محترم و حاضرین و ستاسو پا حضور کی ماد قرآن کریم دا یوایات تلاوتو کے او دا غی سرمی دا پیغمبر علیہ السلام دا یو حدیث مبارک روایت پیش کے چی دا قرآن کریم پا آیت کی او دا پیغمبر علیہ السلام پا حدیث مبارک کی دا انسانانو سا دا یو خسلت دا یو خوی غشتن سویدا چی کل انسانان پزان کے اغا خسلت و خوی فیدا کی نبیاخو دا انسانانو دا فارا دا دنیا و دا آخرت دا کامیابے زریعہ و سبب بلل کیش اغا خسلت و خوی دے انسان پا مزاج کے مجاہدہ فیدا کی لگا قرآن کریم والذین جاہدو فینا جاہدو مجاہدہ کا یا فیغمبر علیہ السلام وی مجاہد اغدے چی دخپل نفس سر مجاہدہ اوکی نخفل مزاج کی پخپل عادت کی مجاہدہ سی دا مجاہدی صفت فیدا کول دا مجاہدی اجمالی معنی صدا مجاہدہ ست وی دخفل نفس دا تقاضا و مخالفت کول دخفل نفس دا غشتن و مخالفت کول او زندگی دا اللہ تعالیٰ پر دین باندی تیرا ول دی تا اجمالا مجاہدہ ویرکیس چی نفس سمر غشتنی لری نفس سمر تقاضاوی لری نفس سمر خواہشات لری اغی ٹول دا باول اغی در پشور لندی کول او کدا نفس مزاج ہی او کدا نفس مزاج نی خپل زندگی دا اللہ تعالیٰ پر دین باندی برابر ول دی تا ویرکی جی مجاہدہ زد دی لج نور ستاسو مخ کی تفصیل اجدم چی دا انسان پا مزاج کی دا خبر راسی دا انسان پا زڑی کی دا خبر زی فیدا کی چی مجاہدہ ولی ضروری دا مجاہدہ سنگ کی جی او دا مجاہدی حقیقت سا دی او مجاہدہ پا کم شکل دا انسان دا کامیابی زریعا کرسی گورے دا یو حقیقت دے چی دا انسان پا زندگی کی دا دین یو کار بغیر دا مجاہدی سا نکیش بلکہ زد آوائم چھے دا دنیا یو کارم بغیر دا مجاہدی سنکیش یو سڑے دے آغی دا عیال فرس کو روزی پسی دے نو آغی بزی دا خپلی دکاندارے ترتیب برابرے دا تجارت ترتیب برابرے دا مزدورے و دا محنت ترتیب برابرے نو دا ٹول علت دے کولے سی چھے دے با دا خپل نفس دا تقاضا مخالفت کی لیکن دا نفس تقاضا و گشتن خدای چھے تبی غم کور فریزا تف آرام و پراحت کی جون تیر کا او تا پر زامبانی سختی مرا والا تا پر زامبانی محنت مرا والا تا دا خبل بدن خلمت ویوا او خبل زام پا تکلیف و مشقت کی ما اچوا دا نفس دا قضا دائی لیکن انسان دیر زلہ دا زان سر دا سوچ لری کزا دا دی نفس پر تا قضا باندی اولارسم او دا نفس مخالفت نوکم نبیا با زما دا بچان و روزی سنگ برابریش بیا با زما دکانداری سنگ سر ترسیش بیا با زما کاروبار و تجارت سنگ پر مخواندی زی نو پا دی قاتر دی دا نفس دا تقاضا مخالفت گئی او دا خپل عیال دا روزی دا گٹل پا قاتر دا خپل دنیاوی ترتیبات برابر ای زا خداویم چی دا نفس دا تقاضا مخالفت مجاہدہ دا او دا مجاہدہ دا ماشوم والی سا دا انسان پا دی ماخ کی پیدا کیش تا زگور ماشوم چی کلا ابتدائی زمانہ ای نو مور فلار دا غی متعلق دا کوشش کی چی مدرسی و مکتب تے ورسی لیکن معشوم چی کل مدرسی و مکتب ترسی نو دا 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 پر نفس باندی دیر بوچ پا ابتدائی کی کل جڑا کئی او کل زڑے نوارے کل مدرسی لنورزی کل دا مدرسی پا بندی دا دا پر نفس باندی دیر بوچ لیکن فلار و مور چون کی دا دا خیرخوابو لیا خیرخوہان دی دا اخی تا دا اور معلوم دا چی زما دا بچی کامیابی پا دی کی دا چی دا مجاہدہ و کی دا نفس مقالبت و کی دا اگا پلار و مور دا دا زڑا کا غاڑی کی نا غاڑی چار و لا چار کا جڑا کی کا حر سکی دا غی باوجود مکتب و مدرسی ترسی و زدہ وین چی دا غا دا ماشم والی سلا دا مجاہدی صفت دا مور و پلار دا بچی پا زی دماغ کی پیدا کی دا کا دا اخی دا عقیدہ دا چی زما دا بچی کامیابی که سڑے دا دین کار پر مخ بیائی ہم مجاہدہ غواری دا نفس مخالفت غواری او که سڑے دا دنیا یو ترتیب پر مخ باندی بیائی ہم دا انسان سا مجاہدہ غواری مجاہدہ مانا دا نفس مخالفت چی کم سڑے مجاہدہ نکی او دا خپل نفس پر تقاضا باندی چلیش 
او د خپل نفس خواهشات تر دې پښو نه لاندې کوي او ټوله زندګي پر نفسي خواهشاتو تیروي زما کې ده دا ده چې د هغې سړي په نصیب کې نه د دنیا کامیابي راتللی شي نه د هغې په نصیب کې د آخرت کامیابي راتللی شي هغې به د دنیا د ټولو کامیابیو سره محروم او بې نصیبه پاتې او هم به د آخرت د کامیابیو سره محروم او بې نصیبه پاتې ځکه د کایناتو کې الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي یو عالم داسې دی چې هغې کې د نفس ټول خواهشات پورا دي چې نفس څومره غوښتنې لري د نفس ټولې غوښتنې پورا دي په هغې کې چې نفس څومره تقاضاوې کوي د نفس ټولې تقاضاوې پورا دي نه پر نفس باندې محنت راځي نه پر نفس مشقت راځي نه د نفس مخالفت راځي نه نفس په پریشانی او مشکل کې واقع کېږي بلکې نفس په هغې عالم کې په ټولو خواهشاتو په ټولو غوښتنو کې آزاد دی او د ټولو غوښتنو پوره کولو مواقع د ته میسر دي لارې ټولې ورته اسانه دي هغې عالم ته ویل کېږي جنت چې کله دا نفس تر جنت ته ورسېږي الله تعالی د هغې په باره کې وایي ولکوم فی ها ما تشتهي انفسکم چې ستا نفس د کم شي اشتها او غوښتنه کوي هغه به تا ته برابر وي ولکوم فی ها ما تدعون چې ستا نفس د کم شي طلب کوي هغه به ټول ته برابر وي نو یو عالم جنت دی چې په هغې کې د نفس ټولو خواهشات پوره دي در دې حده پورې پوره دي یو حدی شریف کې راځي یو سړی به په جنت کې ناست دی د هغې د زړه خواهش به دایي چې زه د انارو جوس وڅښم د انارو عصیره چې کومې اوبه د انارو سره نشتې زر سوي لیکن هلته به نه انارې نه به د انارو درختې او نه به د انارو یې نشتې زنګ کې انسان یې چې هغې د ته انارو ونشتې سي لیکن چونکې د نفس خواهش دی د نفس غوښتنه ده نو الله تعالی به د سترګو فرف کې انار پیدا کړي د انارو درخت به پیدا کړي د انارو د اوبو نشتې زونکې به پیدا کړي په هغه شکل کې په هغه لمحه او ګړي کې به هغې انار د تفی شي د نشتې زلو اوبو په شکل باندې بس د نفس هغه خواهش به دستې پرس نو الته نف د نفس مخالفت کېدی شي الته نه پر نفس باندې بوج راتللی شي الته نه د نفس یو تقاضا خرابېدلی شي او الته نه پر نفس باندې محنت کول غواړي نو یو عالم دغه دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو مخ ته پیدا کړی دی چې د الله تعالی سره دا غوښتنه کوو چې کوم کلمه ګو مسلمان دی الله تعالی دې در هغې جنت پورې ټول ورسېږي او دویم عالم په دې کایناتو کې بیا عجیب الله پیدا کړی دی چې هغې د مخکني عالم برعکس دی په دې کې بیا د نفس ټولې تقاضاوې خراب دي د نفس یوه تقاضا نه پوره کېږي د نفس یوه غوښتنه نه در سره کېږي او د نفس پر یوه لار باندې یوه تقاضا سر ته نه رسېږي چې څومره تقاضاوې د نفس دي د هغې ټولو مخالفت چې څومره غوښتنې د نفس دي د هغې ټولو مخالفت چې او چې څومره شهوتونه د نفس دي شهوات د نفس او خواهشات د نفس دي د هغې ټولو مخالفت ځکه هلته نفس چې په کم ځای کې اوسېږي د نفس د استوګنې چې کم ځای دی د هغې سرم د دور سکروټه ده د هغې فرشم د اور سکروټه ده د هغې دیوالونو هم د اور سکروټه ده او الته نفس د اور پر سکروټه باندې ټول زندګي الته چې د دې نفس د فارق کم د چښلو څه دی قران کریم وایي د هغې د فارق حمیم دی حمیم انا ما اون حارو ګرمې اوبه چې کله دی دا نفس ته قضا دا ده چې زه اوبه وڅښم او زما تنده ده هغه اوبه چې دی د مخ له خولې ته رانژدې کېږي د هغې د ګرمایې په خاطر د مخ ټوله پوست ویلې شي په دې اوبو کې راتوس هلته چې دا اوبه دی در دې ستونې لاندې تېرې کړي د بدن ټولې کلمې او اندامونه د بدن نه څه شوه شي په دوسې کېږي او هلته د ده چښل غساق غساق سدید و ما این اهل النار د جهنمیانو د بدنو څه چې کوم وینې او پیپ او زوی راوځي نو هغې د ده چښل دي او د هغې څه دی نه په اخر الته د ده خوراک چې نفس کله د خوراک تقاضا وکړي چې زه وږی شم خوراک کوم دا د نفس تقاضا ده نو بیا خو د ده د پاره د زقوم درخت ده لا یوسمن ولا یغنی من جوع نه الته دی په هغې باندې کامل پرورش پیدا کولی شي او نه دی د لوږې څه په هغې باندې خلاصېدلی شي نه یو عالم هغه دی چې الله تعالی د نفس د پاره پیدا کړی دی چې په هغې کې د نفس یو خواهش څومره انسانان کلمه ګو الله تعالی پر دې ځکه تېر کړي دي الله تعالی دې د هغې عالمه سره ټولو حفاظت کوي 
او دریم عالم الله تعالی اغه پیدا کړی دی چې زموږ ته دورانی کې رو د دې عجیب عالم دی چې هغه کله کله به د نفس تقاضای فرزی کیږي او کله به نه فرزی کیږي کله به د نفس بعض خواهشات سر ترسیږي او کله به د نفس د بعض خواهشات مخالفت کله به په دې کې نفس خوشاله وي کله به په دې کې نفس په حالت د غم کې کله به په دې کې نفس په تکلیف کې کله به په حالت د راحت کې او کله به دې کې نفس د مال و دولت سره زندگی کوي او کله به پر نفس باندې د مسکنت او د غربت حالات تیرېږي چې څومره خوشالۍ دلته دي یوه خوشالیم خالص نه ده چې خالص خوشالي دي او چې څومره مشقتونه او تکلیفونه دلته دي د هغې سره یو مشقت هم خالص نشته د هرې خوشالۍ سره په کونج کې د غم ازغی لګېدلې دی او د هر مشقت سره د خوشالۍ یو طرف لګېدلې هغې عالم ته ویل کېږي دنیا چې د دنیا په زندګي کې که یو طرف ته خوشحالي و بل طرف ته پریشاني ده که یو طرف ته راحت و بل طرف ته مصیبت ده بس تاسو د دې دنیا د مالدار انسانانو سره پوښتنه وکړئ چې هغې ته الله تعالی ډېر مال او دولت ورکړی تاسو د دنیا د منصبداره حکومت انسانانو سره پوښتنه وکړئ چې هغې ته الله تعالی منصبونه او حکومتونه ورکړي دي تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو باندې کله کله پریشاني راځي او که نه راځي ستاسو د نفس د تقاضا کله مخالفت کیږي او که نه کیږي بیا به درته وایي چې زما یې زندګي کې هغه ټوله پریشاني ده او زما د نفس هر وخت مخالفت کیږي زما د نفس غوښتنې نه پر ځای کیږي نو دې دنیا کې که یو سړی دا وایي چې زه به مال و دولت ډېر پیدا کم نو زما زندګي به مشقت او تکلیف نه وویني زه به ښه منصب و حکومت پیدا کم زه به زندګي په خوشحالۍ کې تېره کړم او زه به دنیا پیدا کوم او زه به ښه نوم او عزت پیدا کوم زه به زندگی په خوشحالۍ کې تېره کوم دا سړی در حقیقت د دنیا د حقیقت څه ناخبره انسان بلل کېږي د دې عالم حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی یو کتاب کې لیکلي دي یو سړی راغلی حضرت خیزر علیه السلام یې پیدا کړی د خیزر علیه السلات وسلام متعلق بعض روایت داسې دي چې هغې ژوندی دی او د قیامته پورې د هغې ژوند دی او دویم د هغې صفت دا دی چې هغې الله تعالی مستجاب و دعوات پیدا کړې دي چې کمه دعا کوي الله تعالی یې دستي کړ یو سړی حضرت خضر علیه السلام یې درلا سونی وایي بارای نه پوښتي هغه ورته یې سره سه غواړي ورته یو دعا راته وکړه چې الله تعالی په ټوله زندګي کې په ما باندې پریشاني نه وویني حضرت خضر علیه السلات وسلام ورته وایي چې دا دعا خو نه ځکه نه شم کولی چې دنیا الله داسې پیدا کړې نه ده چې سړی په دې کې پریشاني نه اور ته بل صدر سر کولې سم غدا چې ور سره دې شار کې وګرځه دې کلی وطن کې وګرځه چې کم سړی دې ډیر خوشاله ولې دی نو راس مال زب دعا در کو کوم الله تعالی به د اخر سړی کوم دې سره دا کولې سم لیکن دا نه سم کولې چې زه تاته دعا وکړم چې الله تعالی په ټوله زندګي کې په تا باندې مشکل او پریشاني نه وي هغه سړی چې د حضرت خضر علیه السلام سره دا خبره وورې د ورته اقدام ډیر ښه خبره نو سړی په منډه باندې روان دلته راسه دلته راسه د دې سړي به ښه زندګي د دې سړي به ښه زندګي د دې سړي به ښه زندګي لیکن برته فکر ور سره پیدا شي چې داسې نه چې د دې زندګي نور خرابه یې اخر یې د شار په مابین کې یو بهترین شاندار دوکان ولې دی پایې کې یو زرګر ناست دی چې د هغې ټول دوکان د زر ورته ډک دی او د هغې ډېر خوبصورت او شته شایسته زامون دي د هغې د نوکرانو د مزدورانو په شکل باندې په دې دوکان کې ورته ګرځي او د دې دوکانو مخ ته بهترین د وخت سوارلي ورته ولاړه ده او مال و دولت دی او ښه اولاد دی او ښه سوارلي ده او ښه کور دی بارای په دماغ کې دا را وګرځېدل چې شاید د دې سړي به په دې ټولو ښار کې ښه زندګي نو را روان شو په دې نیت باندې چې حضرت خضر علیه السلات وسلام ته باید چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی د دې سړي چې کله در یو ځای پورې ولاړ برته به دې ماغ کې ور وګرځېده چې داسې نه یې باطې نه او پټ په یو بېکاره بیماري اخته یې او زه د ده غوندې سم د خضر علیه السلام په دعا باندې په یو مشکل کې مبتلا رسم نو برته راغلی د هغه زرګر دوکان له ور وخاته زرګر ته چې حضرت زما ستا سره لږ کار دی هغه ورته یې څنګه کار دی ورته یې حضرت ما خضر علیه السلام لیدلی دی هغې زما سره وعده کړې ده چې زه به تا ته دعا کوم خو لیکن ما چې هغې ما ته وایي چې یو سړی را وښایي چې د هغې سړي مثل ته جوړ شي 
ما چې ستا زندگی ولیدله ما په دې ټول شهر کې خوشاله زندگی ستا ولیدله نو زه لا ځم او د خضر علیه السلام سره ستاسې غوندې زندگی په دعا باندې غواړم ایا ستا په زندگی کې خو به یو مشکل نه یې تاته در پیش هغه سړي باره در لاس ونی وی اعتراضه ما ته د دکان پس خانې لورس چې کله یې پس خانې لور وست یې باره ورته یې سړی د خدای په خاطر چې زما زندگی ونه غواړي ورته یې زما دې د الله په عزت و جلال قسم یې که په دې ټول شهر کې در ما په مشکل کې اخته څوکست هغه ورته وی څنګه ورته یې ګوره دا مال و دولت چې ته وینې دا هر څه چې ته وینې دا یو طرف ته کښېږد زه به د خپلې زندګۍ یوه خبره درته وکړم هغه دا چې زما دغه بچان چې ګرځي او زما زنانه به د اخلاقه د په زینا باندې اخته ده او زما دا عقیده ده چې دا یو بچی زما سره ده ورته یې زه چې دې هر بچي ته ګورم دا زړه مې سوځي ورته یې بس پر دې باندې نور په هغه ور ټول بس هغه یې چې کله راغلی خضر علیه السلام ته وی چې شار خو مې ټولو وغوښت دی لیکن په شار کې مې د مشکله بغیر انسان نه ولیده نو خضر علیه السلام ورته وی چې ما درته ویل الله تعالی دنیا داسې نه ده پیدا کړې چې د سړي سره مشکل نه ور تو لالو به د زبه د دعا در کو کوم الله تعالی دې ښه زندګي درکي نور دا مو وایي چې یا دا سړی په مشکل کې نه دی یا دا سړی په مشکل کې نه نو د دنیا زندګي الله تعالی داسې جوړه کړې ده کله کله الله تعالی انسان ته صحت ورکړي لیکن چې کله مال او دولت هغوی باندې ټولو ورځ په غربت کې تېرېږي د عیال په نفقه پورې حیران کله انسان ته الله تعالی مال او دولت ور کړی لیکن د هغې سره الله تعالی صحت اخیستې صحت کله سړی په کور کې په خبره باندې سره پوهېږي لیکن په بهار کې یو اختلاف د یو مشکل سړي ته پېښ کله په بهار کې د سړي ښه زندګي هر څه یې برابر وي لیکن په کور کې په ژبه نه سره پوهېږي نو دنیا الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی که د یوې طرفه سړي ته اسانی وه د بل طرفه سړي ته مشکل دی او که د یو طرفه سړي ته مشکل و د بل طرفه سړي ته اسانی ده او دې دنیا کې به مشکل پر سړي څنګه نه د دنیا کې چې څومره محبوب انسانان د الله تعالی دي هغه انبیاء دي لیکن د انبیاء او متعلق پیغمبر علیه السلام وایي ان اشد الناس بلاء په تکلیفونو کې ډېر شدید انسانان چې دي هغه انبیاء دي چې هغې ډېر تکلیفونه برداشت شو څومره له اولیاء څومره لم سل فلم سل بیا چې څومره اولیاء راغلو پر هغې ډېر مسکنتونه او غربتونه او تکلیفونه تېر شو سم لم سل فلم سل چې هغې ته څومره وژندي څومره وژندي پر هغې به ډېر تکلیف نه راځي نو دنیا کې سړی بغیر دا تکلیف په زندګي نه شي تېرې کې زندګي د مسلمان په شکل یې دی تکلیف ویني کې زندګي د کافر په شکل یې هم به تکلیف ویني که یو سړی د الله منوم کوي هم به تکلیف ویني که یو سړی بالکل د الله د ذات او د وجود عقیده نه لري هم به مشکل وي نو دنیا کې د انسان د طبیعت مخالفت خامخا کېږي او ټولې خبرې د انسان پر مزاج او پر طبیعت باندې په دنیا کې نه برابرې یوه به برابرې دویمه به خرابه یې او یوه به د انسان د مزاج سره جوړه یې دویمه به ورسره نه جوړه نو چې کله د انسان مزاج په دنیا کې مخالفت یې خامخا کېږي او پر دې نفس باندې د نفس مخالفت پر دې نفس باندې قدم خامخا لګېږي نو بیا د نفس د مخالفت دوې لارې چې یوه لار دا ده چې انسان د خپل نفس مخالفت کوي او پر نفس باندې مشقت و تکلیف تېروي او پر نفس باندې بوج راولي لیکن د هغه تکلیف په نتیجه کې نه په دنیا کې څه ګټه نه په آخرت کې څه ګټه د هغې تکلیف په نتیجه کې نه د الله تعالی رضا د سړي په نصیب کېږي او نه د الله تعالی د طرف د ته پر دې باندې اجر او ثواب ورکول کېږي نو یو طرف ته مخالفت د نفس ته ورک دا هم یو شکل دی او دویم شکل د مخالفت د نفس چې انسان یې کوي پر نفس باندې بوج راولي د نفس پر خواهشاتو باندې پښه لګوي د هغې په خاطر نتیجه یې الله تعالی په آخرت کې ښکاره کوي او نتیجه یې الله تعالی د جنت په شکل د تور کوي او نتیجه یې د الله تعالی د رضا او د راضي کېدو په شکل د ته نصیب کېږي نو انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي دي د هغې ټول هر نبي خپل امت او قوم ته دا دعوت دی چې دنیا په زندگی کې د نفس د مخالفت سره خامخا مخامخ کېږي داسې انسان د آدم علیه السلام سه ونې سي در اوسه پورې نه دی پیدا شوی نه د اوسه در قیامته پورې پیدا کېدی شي چې هغې دې په خپله زندګي کې د نفس د مخالفت سره نه شي مخامخ نو دنیا کې د نفس د مخالفت سره خامخا مخامخ کېږي 
خو د نفس مخالفت په داسې کارو کې وکه چې د هغې نتیجه په آخرت کې ووینې د هغې نتیجه د ثواب او د جنت په شکل باندې ووینې او د هغې نتیجه د الله تعالی د رضا په شکل ووینې نو د نفس مخالفت په داسې کارو زه د دې مثال تاسو ته پېژوم کله کله پر انسان باندې وخت داسې راس د سهار وخت دی د ماخستن وخت دی د مسجد د مینارې سه د اذان په شکل ندا او آواز را پورتس او هغې دا وای حی علی صلات خلق المنزل راس او هغې دا وای حی علی الفلاح خلق د کامیابۍ زیل راس زه دا وایم ظاهرن د طالب او د موزین ژغ دی لیکن د الله په ذات قسم چې دا ژغ د الله تعالی ژغ دی ځکه الله تعالی تا دې مسجد لرا بولي الله تا دې المنزل را بولي الله پر تا باندې ژغ کوي الله تا د کامیابۍ زیل کله کله د انسان په نفس کې به سستي راسي راولاړېدلې زړه نه غواړي پر یو اړخ او پر بل اړخ باندې کېږي لیکن جمعات او اذان اوري یو وار وخت ګړی په ګړی په رانژدې کېږي په رانژدې کېږي لیکن د ده په مزاج کې غفلت دی سستي ده سستي ده او د نفس تقاضا دا ده چې بس مه زه دلې ارام شي د نفس تقاضا دا ده چې په دې ګرمه بستره کې تا ته ارام دی او چې کله ته وځي ډېر یخ دی نو ځکه نفس دا نه غواړي چې ته نو ته کله کله د نفس په وجه باندې هغې د اذان تر جواب باندې له بیک نه ووایې او د لمانځه سره پاتې شي لیکن اتفاقا د کله کله داسې پېښه شي چې په دغه حالت کې دروازه وټکېږي د سرای دروازه وټکېدله او د یو وخت کې چې کله ماشوم د معلوماتو دپاره راغلی نو دروازې ته یو سړی ولاړ دی او هغې یو خبره ده او هغې له ستا راوتل نبیا ستا سغه بسترام پاتې سي هغه د نفس تقاضا پر ځای کول هم پاتې سي هغه د نفس مخالفت هم وسي او د نفس د تقاضا پر خلاف ته په دې وخت کې راولاړم سي د بسترې سره هم سي او در دروازې پورې دغه سړی سره ودرېږي لیکن اوس دیم د نفس مخالفت وکړې لیکن په دې مخالفت کې نه ثواب شته په دې مخالفت کې نه آخرت کې یو ښه نتیجه شته نه د دې په مخالفت په مقابل کې الله تا ته اجر و جنت درکوي او نه د دې په مقابل کې الله تعالی تا ته خپله رضا در نصیب کوي نو د نفس مخالفت خو اسیم ستاسو کول غواړي نو د نفس مخالفت په داسې کارو کې کوه چې د هغې په خاطر الله تعالی تا ته انعام او اجر او سبا درکوي بلکې د ځانه سره دا فکر وکړه چې د نفس حالات زما په قدرت کې نه دي او زه په زندگی کې دې ته مجبوره کېږم چې د نفس مخالفت به کوم نو د ټولو سره ښه خبره د کامیابۍ خبره زما لپاره دا ده چې زه به د نفس مخالفت په هغه شي کې کومه چې په کم شي کې زما سره زما رب نه راضي کېږي او د هغې په نتیجه کې به الله تعالی د نورو مشکلاتو سره بیا ما بچاوي حضرت ډاکټر عبدالحی رحیم الله ډېر حکیم انسان دی هغې یو عجیبه خبره لیکلې ده د هغې خبرې عجیب د انسان په دماغ کې کښېني هغه وي کله کله انسان په یو زمانه کې نفس یې سستي او غفلت ته راولي عام طور کله کله د سهار د لمانځه په وخت کې د سهار اذان وسي نو ما در ته د یخ زمانه یې سړي ته راپورته کېدل ډېر ګران وي نو نفس د انسان بدن نور دروند کړي او د هغې په نتیجه کې کله کله د سهار جمعه او کله کله خو انسان د په زړه یې دا غواړي چې زه د تهجد مانځه ته راکښینم لیکن ده چې ټلیفون پر کم ګینټي باندې درولی دی هغې د تهجد پر وخت باندې ده ته ګینټي ووهي لیکن ده باندې د خوب دومره غلبه یې په بدن کې سستي او ګرمه بشتره یې او د نفس دا تقاضا یې چې ته وده ته وده ته وده بس په دې وخت کې سړی سره هغه ورته وایي چې د دې دپاره بهترین علاج د ځانه سره لږ فکر کول د ځانه سره لږ سوچ کول چې که چیرې په دې وخت کې د کم ملک چې زه کې اوسېږم که د دې بادشاه زما دروازه ته ولاړې او ماته دا اعلان کوي چې زه د لمانځه پر وخت ستا دروازې ته ولاړ یم تر اوسه زه ستا انتظار کوم زه تا ته دومره اعزاز او عزت درکوم چې هغې د دې ټوله ښار لوی اعزاز او د دې وخت کې به بیا ستا نفس څه چم کوي او که چیرې هغه دا درته وایي چې زه د سهار د لمانځه پر وخت باندې ستا د دروازې مخ ته انتظار لرم او چې ته کله در ما پورې ځان راورسی نو تا ته به دومره لوی عزت او اعزاز در په نصیب کوم چې هغوی به د دې شاب د ټولو سره لوی عزت دي نو بیا به ستا د نه په سستي څه چمکي نو هغې د دې سره وروسته قسم خوري چې زما په الله قسم چې د مسجد سره د اذان کم ا ژغ ته اورې دا د الله تعالی د ذات پیغام 
او د الله د ذات په سلوې باندې شابل نستا او چې دلته راتلو ته تاته کوم اعزاز درکی د هغې اعزاز سره په ټول دنیا کې لوی اعزاز ورنستا او د تهجد پر وخت چې کم پیغام تاته راځي الله تعالی په دې سما او دنیا کې تاته انتظار دی ستا رخ شینستو ته انتظار دی او هغې د تهجد پر رخ شینستو باندې تاته دومره لوی اعزاز درکی چې د قیامت په میدان کې الله تعالی تاته خپل دیدار او زما په الله په ذات قسم چې دا غی غوندې اعزاز په ټولو کایناتو کې بیا نست زموږ دې بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت احمد ابو الحوارانی د ابو سلمان دارانی کور ته راغلی دواړه ډېر په خپل وخت کې بزرګانو خلک چې کله راغلی ابو سلمان دارانی جاړې ناست دی در سترګو یې مشکې بهېږي ابو الحمد حوارانی چې کښېناست دی بر ورته یې ابو سلمان دارانی ولې جاړې هغه څه ورته وایي هغه ورته احمد ایزا جن الليل چې کله دا شپه پر دې انسانانو وغواړي تک توره تیاره سوه شپه خاموش وقد خلا كل حبيب الى حبيب هر محبوب د محبوب غیږ له ورس د چا د خوب سره محبت دی د چا د زنانې سره محبت دی د چا د بچو سره لیکن یو څه بندګان الله تعالی دا سم پیدا کړي دي چې هغې ته دا بشترا ارام نه ورکوي هغې په دې بشتره کې ارام نه شي پیدا کولی د هغې ارام دا دی چې د الله تعالی سره په راز و نیاز کې پر مسله باندې پروتي هغې په دې شپه کې را کښېني او او د سوکي او پر لمانځه باندې په سجده باندې پروتي او د الله تعالی سره ملاقات د الله تعالی سره ویلای الله تعالی حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته ویته ورسه او ته من ته لززه بکلامي چې کم څوک زما په مجلس کې نن لذت خوند اخلي وستراحه الى ذکری او زما په ذکر کې دته د زړه سکون دی ور دی جبرائیل ورسه ورته بی حلفت او زما دی په خپل عزت او جلال قسم ته په دې حالت کې مجاړه ځکه یو دوست بل دوست نه شړي ور دی زما دی په عزت او جلال قسم چې د دې ژړا او د دې ملاقات په خاطر د قیامت په میدان کې زما دی دار په هر وخت کې ما در تیل چی کم اعزاز پا دی وقت که اللہ تعالی انسان تور کی اگر نه دا دنیا با دوشا ورکو لیس نه دا دنیا حاکم ورکو لیس نه دا دنیا بلوی سرده ورکو لیس چی کم اعزاز و اکرام دا تحجود پر وقت دا اللہ تعالی دا طرف اعلانیش او چی دا اللہ تعالی دا طرف دا انسان پا قسمت کی سلی کل کیش اگر دایی چی دا تحجود پا عوض کی اللہ تعالی انسان تخبر دی دارو با زدوائم چی دا دنیا حالات دا کله کله پر انسان باندې د غم په شکل راځي او کله د راحت په شکل راځي کله بعضې خبرې د انسان د نفس د تقاضاو سره برابرې کله غیر نه برابرې نو دا بیا کرام و پیغام انسان ته دایي چې انسان چې کم مشکلات د نفس خلاف ته برداشه او د نفس مخالفت کوي نو په داسې امور کې وکوه چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی راضي کېږي د هغې په خاطر جنت ته رسېږي د هغې په خاطر د الله تعالی د طرف اجر ثواب درکول کېږي په دې خبرو کې د نفس مخالفت کوه په نورو خبرو کې به دې الله تعالی د نفس د مخالفت څه خپله محفوظ او چې کم سړی د نفس مخالفت کوي نو ابتدا کې خو سړي ته لږ مشکل یې لیکن د الله تعالی وعده دا ده چې الله تعالی وایي د اسانۍ معامله دی زه ورسره کوم ځکه الله تعالی قرآن کریم کې ټول انسانیت ته دا وایي ولله دې نه جهاد چې کم څوک زما د دین متعلق مجاهده روانه کړي د نفس مخالفت کوي او زندگی زما پر دین باندې کې نفس غواړي کې نه غواړي یو زما حکم دی بس وایي زه پر دې زندگی تېروم الله تعالی ورته وایي ته خو به خود مشکل کله به په کور کې دننه ورته مشکل کله به په دوستانو او انډیوالانو کې ورته مشکل وي کله به په قریبانو او تربرو کې ورته مشکل وي کله به نور مشکلات راځي کله به نور مشکلات راځي لیکن چې کله دی پر دې باندې استقامت وکړي الله ویل نه دی ین نه هم ثبولنا لارې ورته خلاصول زما کار دی او دی محسن دی زما د دې نه سره احسان کوي او ان الله لمع المحسنین الله تعالی په دې وخت کې د ده ملګرتیا کوي او چې کم چا الله مرګری سي د هغې لپاره بیا په زندګي کې ریکاوټ نه پیدا کېږي الله تعالی وایي زه د دې سړي ماتیت او ملګرتیا کړم او لار خلاصېدل زما په قدرت کې دي او دې بنده ته زما د طرف لارې خلاصېږي الله تعالی وایي من اتانې یم شي اتی ته هو هر والا چې کم سړی دی پیادل زما پر طرف باندې را روان شو سو کس زه هغې بندل په منډه باندې ور زم 
زدیر زلوائی متاسو لی دلائی بچائی چی کلا ول پل اخی نو اغی پا پل اخستلو سرنا عادت ای نو دموری پر اغزای باندی او در ایو تای بچائی پای پای دای چی یو قدم اخی دویم قدم اخی چونکی دای 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 سرنا عادت دای نو دای گزاریش او چی دای گزاریش و موری گزاری دو تا نرسی و رمند که بغیش پوری ونسی نو بی عینه هی چی انسان دا اللہ تلا پر دین باندی روان سی کیونکہ زندگی پا گناہ کی تیرے سوئے دے زندگی دے نفس پا خواہشاتو کی تیرے سوئے دے او زندگی پا دس ترتیباتو کی تیرے سوئے دے کیو اس انسان تا پر دین باندے تک کھو لشکرہ لیکن اللہ تعالیٰ اور تو صرف مجاہدہ ہو تا صرف ہمت و کتلج استقامت ہو چی کم لار دا پا ہر شکل چی در تا بند دا دا لار اخلاص عدل پر مابات چی تا کلف عدل زما پر طرف قرار قرار روان سے نو زفا منڈا در زم دا غزار عدل و سلی بچاوام او دا خبر زان و پوری دیرہ رس تازو لیدلی دی کل کل یو سڑے دل منزا عادت نلری بازی خلق نو جوانان اغیبان دی المنز کول دیر مشکلی چونکی دیر زمان المنز نا دے سوئے نو دک المنز کول دا تلر مشکلات پر کئی اس دا سڑے چی کل ارادہ دل منزاو کی نو دا دی سڑی سلر مجاہدہ گواری وز ابتدا کی دلمونز کول لاؤ المانزہ باندی دوام کول استقامت کول دادی سری تا دیر مشکل ہو کی دیر مشکل ہو کی لیکن اللہ تعالیٰ دا انسان اسا مجاہدہ گوار چی کلا تا مجاہدہ ہو کلا استقامت ہو کی بیا چی کم مشکلات یا غا اللہ تعالیٰ جی رکی اللہ تعالیٰ ویل اللہ حدی انہم سبولا نا اللہ رکھ لا سبول بیا پر ماں باندی دی نبیات چی قرار قرار استقامت استقامت آخر دا دی المانزہ کولو سر دوم را عدد سی بیا جی دیر گٹا مخلرا سی دیر فیسی مخلرا سی دا المانز پا ہیچ چی کرنا دی رفریشتی یا دا غرکم یو سڑے دی اغی تا دا جماعت المانز تکلی پر گئی اغی پا دی باندی عدد سوی دی کدا سار المانز دی کدا مخصر المانز دی دی کور گئی کدا ورز المانزونا دی دی پا دکان داری گئی لیکن اس دا فکر نو دی وقت کی پر دی انسان باندی لج استقام و جہدہ کبھر کہ زڑا گواڑی کہ نگواڑی کہ دا نفس تقاضا دا کہ ندا کہ نفس دی تا تیار دے کہ ندے تیار تراز المانزل پر دی نفس پر ہر قدم پشائش دا او جی کلت سور جی پل پسیر آلے چی دا نفس کم مشکلات تا تا جوڑا ول نفس کم غشتن استاسا کولے او نفس تا دی تا مجبور کولے چی تا المانزل مورزا دا اغی نفس دفاع اللہ تلا و ایز اگر نفس دفاع اللہ تعالیٰ کئی رستا بیو چا زمانہ با دا سی وقت رازی چی بیا بتا دل منزا دم را عادی چی پا دیر سا با بیاستا سا جز جماعت منزا با تیس نو انسان پا دنیا کی دا نفس مخالفت دا مجبور دا لیکن دا نفس مخالفت پا دا سی امورو کی کول پا دا سی کارونو کی دا نفس مخالفت کول چی دا غی پا خاطر اللہ تعالیٰ رازی چی دا غیب خاطر اللہ تعالیٰ انسان تا دا جنت انعام ورکی او دا غیب خاطر اللہ تعالیٰ انسان تا عجر و سواب ورکی مادر تویل دا پا ابتدا کی اس حیمت و استقامت خواری حقی ملومت حضرت اشرف علی تانوی رحمت العلی لکلی دی دا غیب دیر شایسته مثال اور لپیش کرده دی اغوائی دا یو سڑی منزل التا دی لیری منزل دی او اغی منزل تا پرسیدو کی دا سڑی تا دیر غٹ عزت او دیر غ لیکن منزل تا چی کم لار ارزی اگا پوخ سڑک دے او دا دی سڑک پر شیو باندی درخت و لاری چی دا سڑی چی دی لار باندی دا سیو کتل و کتل دا منزل دیر سڑک دیر اوش دے او دا سڑی دا نظر انتہا چی در کم ازار سیج آخر دا لار دا درخت دا سرا نزدی سی دا لار سڑی تا بند نو کلا دا سڑی دا گو مان سی چی ارا در منزل پوری لار بند دا نو بس پر دا غزائی باندی بتک شی نو نفس دا اور توائی چی در منزل پوری زان نسی رسولی مخت لار بند دا نو صد پار مشکل بردا شی بس دای دا تک شی نی سستی و کی غفلت و کی اگا سڑی پا ہیز مقص بو شکل باندی بیا منزل و کمیابی تا زان نسی رسولی لیکن یو دویم سڑی چی مخت و کتا لار بند مال میج لیکن دا غیع برا پر دیلا را باندی روان سو روان سو روان سو چی زمرا درا بند زای خور رسی جا بند زای اور تلی رکی جی لارا خلاسی جی خلاسی جی خلاسی جی آخر یا ورز دا سرا و رسی جی چی دیا گا مغزب تا رسی جی آخر یا ورز دا سرا و رسی جی چی دیا گا کم یا بیت زان و رسی جی چی کم عزتون دی کم نعمتون دی دا غیب پر زان و رسی نو مثلا چی سڑی تا دا دین کار ہر سمر مشکلی 
لیکن لار بند ندا دا لار اخلاصون پر اللہ تعالیٰ باندی دے ستا سا صرف تھک بارد ستا سا مجاہدہ بارد دا نفس مخالفت کول او خپل حمد را پورتا کول او پر دی لار باندی تک شروع کول او نور دا لار اخلاصون و غیر اخلاصون اگا ستا پر اختیار کی ندے اغیدا اللہ و عددا چلا نهدی انہم سبولانا دا لار اخلاص دل دا زمان کا نزک زمور پر زندگی کی لوئے نعمت او لوئے خصلت چه ده انسان ده کامیابه زره عده او ده انسان ده سرخروه زره عده اغا ده ده چه زندگی کی مجاهده کول او مادر تویل ده مجاهده معنا ظاهران خدا ده چه سره ده نفس مخالفت کهی او ده نفس گوشتونو تا تیار نده او زندگی ده اللہ تلا پر دین مانی برا برا او لیکن زموج او ستاسو نفسونا اغا ده ده دنیا ده خواهشاتو دیر عادی کرزی ده شل کالا دیرش کالا دا نفس پر خواہش چلے دل ہے اس دا نفس پر خواہش باندی دم رو اس دا زمانہ چلے دل دا پر دے نفس باندی لٹھو چیتا دا نفس دا دے خواہش سرا گرزے پر نفس باندی دیر بوچ دا اس دا آسی مجاہدہ خودی توئی چی سڑے دا حرام و کارو سا زانا ہو گرزے لیکن مادر توئل زموش نفس چونکی دا دیر و لذاتو او دا دیر و شہواتو عادی سوئے دے نو نفس چی توس مجاہدہ ور کے دا بازی مباح و کارو سا بے امرا گرزے دا روا کارو سا بے امرا گرزے زکر صفیہ کرام دا حرام و سرا گرزولو تم مجاہدہ وائی لیکن کل کل دا یو روا کار سا سوکرا گرزے دی تم مجاہدہ وائی زدہ در توئیم یو سڑے استرخان تکشی ناستے دیر دوڑی پر تا دا اس دا ٹول دوڑی خوڑل زان پر مڑول دا خوصا نا روا کار ندے لیکن بیا ہم صفیہ کرام وائی چی دوڑی با سڑے در حد زیادہ نخوری زکر دا پا انسان کی نورانیت ختم دا پا انسان کی غفلت زیادتی دا پا انسان کی سستی راولی دا دا انسان پر روحانی و نورانی دنیا باندی دور داغ لگیش او دا اجی سستی او دا اجی غفلت پا خاطر بیا انسان تا پر دین باندی تک دور دیر مشکلات پا دی خاطر باندی چی مجاہدت دی تویلی کیلی چی کل کل بسڑے دا مباح و کارو سرا کرزی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمه اللہ دیر لئے بزرگ دیس دا علماء دی ون دیر مشر استاس یو رازی چاور تویل حضرت دی صوفی اکرام عجیب خبری کی کل کل کو سڑے دا جائز و کارو سرا گرزی او یار دا مکو دیر خورک مکو دیر خوب مکو دیر خبری مکو پلان مکو او دا کو طولی جائز دی دی سوری سڑے را گرزی اگا سور دوائی اگا اور تو ای سڑے ستا خبر مزاش پا دی خبرو باندی نفر زتا سنگ پا دی خبر اپو کر زما ستا نفس شل کال پر یو مزاش چلے دلی دی او چه تا دا نجایز و سرا سرا یو چه دا جایز و سرا نرا او گرزه نو در اغی وقت پوری دا نفا صحی لاری لنا رازی برای او طول تماتا گورا برای دا سی کاغذ و سا پیش دا کاغذ و دا کاغذ گورا دا سی کت سوی دی دیر زمانه دا سی کت یا سوی جزوز دا کاغذ سی دا کوم نو زید زید دلتا دا سی دا غی پریش دن دی برتا کتیش زکر دی پا دی خواه دیر زمانه تیر کرد چکلیم پر دی خواه مانیم کت که بیا چه یلک هم برادی پر خل زیمانی سیده داریش نو دا دی دا معنا چه نفس پا گناه که شل کال پالل سویده دیرش کال پالل سویده و چه دا نرواو سرا سرا یو سا درواو سم نرواو گرزه در اغی وقت پوری نفس را خبری لکی در درازی از اکم مجاهده دی توی چه نفس با دا حرام و سرا گرزه لیکن کل کل دا حرام و سرا سرا یو سا دا جایز و سرا گرزه زمور بزرگانو دا مجاہدی سلور شکل لکلی دی تاسو لٹ پتا و جوبا دا طول و سلمخ کی نئے شکل دا دا تقلیل و تعام انسان کا چیر دا غاڑی چی زما روحانی زندگی برابر اس او ما تا پر دین باندی تک اول آسان اسی اولا نئے شرط دا دا چی پڑوڑی کی بکمائی کی بخورک کی بکمائی کی پتیر و دورونو کی خو مجاہدی دا تقلیل و تعام دا لشت و رک دا دیر سخت صحتونا دیر کاملو او دا انسانانو زندگی دیر کامل اولا نو انسانانو دلش فرق برداشت کولیس لیکن او چونکی انسانانو صحتونا دا دی برداشت نلری کچیر تا فرق قرباندی کم کی دی با بیمار سی چا چا عبادت کاوی اغبلا دی پا لیکن علماء دا دی دا پار یو بہترین نسخہ لی کلی دا دووس دا چی کلی انسان خورک کئی 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 پر ہر انسان باندی دا خورک پا آخر کی او چپ پا دماغ کی کشم کشر آس چی ارہ یو گولو دویل آخرم کی نو چی دا غزائی تاور اسی دا علماء دا لکلی دی چی دا دا پر شعور دا پر دی زمین دا زکر دی وقت کی دا انسان دا عقل و دا نفس را جگڑس 
نفس چونکی پا دی خورکه که لذت وینی نوغه وی دوی گولی لانوری و پر پینز لانوری او عقل ورتا وی چه دا نوری پرل ستا پر میده بوج ده ستا پر روحانیت باندی بوج ده ستا پر مزاج باندی بوج ده او پا دی تبی مارکی جه او پا دی پتا که سستی رازی پا دی پتا که غفلت رازی نو عقل ورتا وی چه نور آمخ نو دی وقت که دا عقل و دا نفس چه کرا مقابله سر رالا نو دا عقل تا قضا دایی چه بس خورک و دروا او دا نفس تا قضا دایی چه پینزه گولی لا اخرا نو دای دا پر شغول و زیده بس پر دی زمانی برکت را دیر زلم دا حکیم الومت حضرت اشرف علی تانوی رحمت العلی تا مواعظو که دا خبری او ری بلی لیکن چه زمان مخ که دا یو داکتر مضمون لکلی دا اغی داوی چه نن سباپ دنیا که د او دا یو حقیقت ہے چھے دا انسان وزن زیاد سی دا دا طول امراض و مور بلل کی جو ام الامراض او بیا خاص کر پا دی یو رفی ممالکو کی دا دی دیر رواج دے سوک دا ورزی دوڑی نخری سوک دا شپی نخری سوک سہار زغلی سوک ماشان سکتی او بیا خاص کر پا زنانو کی بیا دا دی دیر رواج دے زمودی استاز وویل چھے باز زنانی در دی حد پوری لوش رتی ری چھے دا غیس مرگ دے دکه دایو اوس میزاد جور سوی دی چه زمان جسم برابری او زمان دا جسم اغا سب برابری او زمان جسم خوب صورتی او سی او سی دا دی دا پارا دا کرد لیکن اغا ڈاکٹر لیکلی دی چه نوزن پا دی باندی کمی ری چه سڑی دا ورزی خورا کپریش دی نوزن پا دی باندی کمی وزن صرف پا یو شی باندی کمی ری چه کل تا خورک همیشه یکوا لیکن دا خورک پا آخر کی او سو بولی زان یا غزیره دا او گوشتل چه نور او خورم که نو خورم بس پر دا غزیره دار نو دا دا وزن دا کمی دو دا پارا او دا انسان دا صحت دا برابر دو دا پارا بهتری ننسخ دا نو داکتر هم دا خبر کئی لیکن ما در طول حکیم علومت حضرت اشرف علی تانا وی رحمت اللہ علیہ دیر مخ کدا کرد اس کے سڑے پا دین یت باندی کئی چه زما با وزن کم سی زما با صحت برابر سی نو بیا خو بے وزن کم سی روڑی با کم ای لیکن دا نفس مخالفت بئی دا نفس دا خواہشات و دا تقاضاو مخالفت بئی ندی کی چا ثواب ستا ندی کی دا اللہ رضا ستا نفر دے باندی چا عجر و مزدوری ستا لیکن کے سڑے پا دین یت باندی ہو کی چا زما پا مزاج دا نفس مخالفت کوم او دا زما دا پار مجاہدہ دا او دا دے مجاہدے پا خاطر باندی زا زندگی پر دین باندی تی رہا دا نبیا با دا عمل دا سوی دا پارا ثواب همی او پر دی با اللہ تعالیٰ سوی دا عجر و ثواب او نعمت مرکی او دا غیب پا زیمن زیمن کی با اللہ تعالیٰ دا انسان دا صحت ام بند وسو کی وزن بے ہم کم سی او سی خطر پر افرس نو یو مجاہدہ دا دا چی تقلیل و تعام روڑی بسڑے کمی او دویم مجاہدہ لوی مجاہدہ غدا دا چی تقلیل و کلام خبری لشکو زکا چی انسان تا قیامت کی سمر مشکلات دا جہنم گوری پیغمبر علیہ السلام وی زی چی کل میعراج لورلم چی سمر انسانان پا جہنم کی پڑ مخی پراتو الا حسائد و السنتیم دا دی جی بیتی زی پڑ مخی خوزو نو دا جب دیر نچلا من کسر لغتو کسر غلطو چی دا شا خبری دیری دا غی غلطیا وی دیری او چی دا کم چا غلطیا دیری فنارو اولا بیہی دا غی بدن دا جہنم دی جب باندی کنٹرول لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بدا جب دا سنی ولی و دی چلا بے جو سڑی بورتو ہے حضرت سب کہے دا بورتو ہے انہا حاضا لأوردنی الموارد دی جب زد حلاکت زائیو تا دیر و نسلام دیر زلہ با حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دی خلوکی ڈبر آچا ولی جو چا بورتو ہے پا خلوکی ڈبر آسا پا کہے نو دا بورتو ہے کلمی دا ضرورت خبری نو دا ضرورت خبری او بے ضرورت ما تا خبری کول تکلیف راکین او دا دی ڈبری پا خاطر زد بے ضرورت خبر سو زمان بورا نا زکا دویم لویا مجاہدہ دا دا چی انسان تقلیل الکلام خبری کمی چیز لیکن زدہ در تویم چی کمی دا تعلقات و خبری دی اغبا سڑے خبری کئی زموش پا استلاقی چی کم گف شاپ و توائی کم مجلسونا چی پاہی کی دا دوستانو سا سڑے کشینی نہ دا درواغ و خیال ساتی نہ دا رشتیاو نہ دا غیبت خیال ساتی نہ دا بہتان نہ دا یورنگ دا دی سا زنگ کتر ورنہ دا عام مجلس کولو یو ساتکی دا طبیعت تازہ کولو زموش پا شریعت کی اجازت ستا دا کہ پیغمبر علیہ السلام روح القلوب ساعتا پا ساعتا گڑے پا گڑے دا خل مزاجو تل رحات 
لیکن زما استا سلسلہ چونکہ در دی تیر سی او مجلس دیر را سور سی او یو خبر کل کل در انسان صدا سی اوزی پیغمبر علیہ السلام وی ان العبد لا یتکلم بی کلمت در بندہ در خلی و خبر را اوزی و ما یتبین فی ها دی سمکی و بنی و یارف و مجلس کی و خبر را یهوی بیها فی جہنم ابعد ما بین المسرح و المغرب اللہ در خبری پا خاطر در جہنم دا سی کند تو رو غرزی چه دا غیر سر و فائد مسرح و مغرب سن دیر زلی دیر نو دویم مجاہدہ دا کول چه کل دا خبر زیرا سی دا ایلا دی گران دا گریوان کی قتل چه یا دا خبر ما تا گٹا دا کن اقصان دا ایا دا خبری زما ضرورت ستا و کنستا او دا خبر زما پر زی دا کبی زی دا که گٹا پکشی و پر زی والا او باہی کی ضرورت و لوگا خبر کوا که نہ گٹا پکشی و نہ پر زی و نہ ضرورت و لوگا صدا پارا خبر کے نبیا تقلیل الکلام آتی او دریم مجاہد علماء لکلی دا تقلیل الانام نام چی سڑے بخوب لشکم کی مادر تویل چی زمور سیحتون خو اغا برداشو نلری چی کم برداش پا مخکینی قومونو کیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ متعلق راضی چی سلویش کالا بید مقصدم پا ودا سو دا سال روز کا دے دے دا مانا چی ٹولش پا بنا بی جاتے لیکن اوز پا اوز دور کی او سیحت والا تا دی عمل تا مجبور کنو تا غیب اندستی بی ماری راسی لیکن زد آدر تویم چی زموج دا فقہاو فیصل دا دا چی پا چلیر وی ساتا کی چلور چلرم حصہ شپر ساتا راضی شپر ساتا خوب دا انسان دا پار او پشپر ساتا خوب چی کل انسانوں کی دا دی ورزی ٹولی دا دی نورو اطلو ساعتو ٹولو بندو بس او مصروفیات سڑی سر ترس والی سی لیکن زیاد بی دی دل چی تا دا سار دل منز بادم بی دی او ما شام ہم بی دی یو وقت بی دی بل وقت بی دی نو دا دا انسان پا جماع کی غفلت فیدا کئی او انسان دا سستے سر مخامخ کئی او دا انسان پا مزاج کی دا دا نفس خواہشات بلل کیجی او دا نفس دا خواہشات و مخالفت کول دا مجاہدہ دا او سلرم و مجاہدہ دا دا تقلیل الاختلاط مع الانام دا خلق سر تعلقات کمول دیر تعلقات نجو نن خو زموش پا معاشرہ کی یو بادا اگر دادا چی دا کم چا دیر تعلقات زیادی دا پا پیشین باندیا دی زما خو دمر رابطی دی زما خو دمر تعلقات دی او زما خو دمر متعلقین دی او زما دا دمر خلق سر مجلسون رازی حالانگی دا دا نفس پر روحانی دنیا باندی طور دا غلط کیش دا انسانانو سر تعلقات کمول او کم تعلقات دا انسان دا دین دا حفاظت سریع او زیاد تعلقات کول او زیاد تعلقات پیوند اول در خلق سرا دا دا انسان دا دین دا برباده سریع دا زمنم شریعت کی دا ہر چا دا حقوق و رعایت سرا دا خپلو قریبانو سرا تعلقات ساتل دا خپلو شناختو سرا تعلقات ساتل او دا نور خلق سرا چی کم ضروری تعلقاتی اغا تعلقات ساتل لیکن بیزای دا خلق سرا تعلقات بیزای رابطی او بیزای زان مصروف کول او بیزای زان پم مصروفیاتو کی اچھا ول دا دا انسان دا دین احمد نبرل کیش سکا دا ایچ کم چاسر چی دا سڑی دیر تعلقات نو دا تا دا انسان زڑا دا دا اندار مثل دا او اندار دا غشی صورت دستی پزان کرا کشی اس دا کم چاسر چی ستا تعلقات دا غشا خلقم کی دیسی بد خلقم کی دیس لیکن بد خلق پا بدو اعمالو کی اختا دی او شخلق پا شو اعمالو کی اختا دی اس کا چیری تا دا بدو خلقو سر تعلقات ساتی او دا غی خبری آوری دا غی غلط مجلسون آوری اغا ستا زرد استی اغا غلط تصورات را کشی اغا غلط مجلسون را کشی اغا غلط ترتیبات دا آینی پا شکل پزان کی سبت کئی او جی گلپ ازری کی غلط ترتیبات سبت سلو نبیافو اغا زر مجبور دے چی اغی غلط اللہ رو مانی تگم کئی نزکا اب دریم مجاہد سلرم مجاہد تقلیل ال اختلاط مع الانام دا خلق و سر دیر اختلاط نکول گا مولانا روح رحمت اللہ علیہ وشیر وی وی تعلق حجابست بی حاصلی دا انسانانو سر تعلق دا دا اللہ پا مخی و حجاب دا انسان اللہ تا نصر اسی دا و بی حاصلی دا طول بی پیدی کارو لدی تعلق حجابست بی حاصلی تعلق یو حجاب دا یو دیر بی پیدی حجاب دا وی چون فیوان دها بگ سلی واسلی چی کل دغا فیواندونا دا خلق و غید زان سوش که بیاد اللہ تعالیٰ پوری واسل کی دیسی بیاد اللہ تا مقصد تا زان پسند دیسی 
نو مقصود می داده چه اللہ تعالی مجاہد غواری دا دین ہر عمل مجاہد غواری دا دنیا ہر عمل مجاہد غواری مو مجاہد دا انسان دا کمیابی زریع دا او مجاہدی ما سلور در تکیش کی چه اول مجاہد با سڑے دا خورک کی خورک کم کو دویم مجاہد با انسان دا کلام و دا خبر دا کی خبری کم اول او دریم مجاہد با انسان دا خوب دا کی خوب کم اول او سلرم مجاہد با انسان دا خلق و دا تعلقات و دا کمی در کوشش کی لیکن زیو خبر دا کم چه دا مجاہدی سڑے پر خپل سر باندی نسی کوئی دا لکه دوا چه سڑے پر خپل سر بی ڈاکٹر رخ او اغی دوا بیا سری تحد نور مالمی زکل ارسوم رشا دوائی چی در حد ایزیاد کی سری نور بیمار کی دیو دا سی چا پا سرپرستی کس لاس ورکول دا علماء و دا مشایخ و دا دی خلق پا مشورت کی زام ورکول او دا اغی پا تربیت باندی بیا دخت دا اغی پا اغا وینا باندی پا هدایات و باندی دا مجاہدی کول اغی بیا تا توائی چی دا شای ضروری دے دا ندے ضروری دا دی س چی کل دا اغی پا تربیت کی اوسی دا اغی پا ہدایت بانی اوسی بیا دا انسان دیر پا گھٹا کی تمامیج او دا اغی پا خاطر بیا انسان دا خپل مقصد ازان رسول اللہ تعالی دا سو خبری قبولی کیو آخر